వెల్కమ్ టు ది వరల్డ్ యునైటెడ్ ఇవాళ శ్వాస ఆధారిత ధ్యానాభ్యాసాలకు అందరికి కూడా శ్వాసకు సంబంధించిన అనేక విషయాలు శరీర నిర్మాణ శాస్త్ర ప్రకారంగా శరీర ధర్మశాస్త్ర ప్రకారంగా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి అనేకమైన వ్యవస్థలు ఉదాహరణకి జీర్ణకోశ వ్యవస్థ నాడీ మండల వ్యవస్థ హృదయం రక్తనాళాలకు సంబంధించిన వ్యవస్థ మూత్రపిండాలు ఉన్న వ్యవస్థ రకరకాల వ్యవస్థలు ఉన్నాయి ఈ వ్యవస్థలు అన్ని కూడా ఆటోనామస్ ఆటోనామస్ అంటే స్వతంత్రంగా ఏ వ్యవస్థకు అనుగుణంగా అది పని చేసుకుంటూ వెళ్తుంది మిగతా వ్యవస్థలతో కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ అంటే డైజెస్టివ్ సిస్టము ఎక్స్క్రేటరీ సిస్టము సర్క్యులేటరీ సిస్టము న్యూరాలజీ సిస్టమ్ ఇవన్నీ కూడా కోఆర్డినేట్ అవుతూ కలిసికట్టుగా ఒక యూనిట్ లాగా పనిచేస్తుంటుంది ఈ శరీరం అనే యొక్క గొప్ప మిరకల్ లాంటి వ్యవస్థ ఇది అయితే ఇవన్నీ ఆటోనామస్ ఇందాక అనుకున్నాం కదా ఆటోనామస్ అంటే ఏంటి దానికి మన మైండ్ ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టకపోయినా హార్ట్ పనిచేస్తూనే ఉంటుంది మెలుకు లో ఉన్న నిద్రావస్థలో ఉన్న ఏ అవస్థలో ఉన్నా ఈ హార్ట్ ఆగడం మారదు శ్వాసలు కాసేపు ఒక క్షణం కాలం పాటు మనం ఆపేయచ్చు కానీ హార్ట్ ని కాసేపు ఆగు అని చెప్పలేం కదా ఎందుకంటే టోటల్ ఇన్వాలంటరీ ఆ విధంగా ఇన్వాలంటరీగా ప్రకృతిని క్రియేట్ చేసింది ఎందుకంటే అది వాలంటరీగా పెట్టామనుకోండి ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డిస్టర్బ్ ఆ డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా శరీరం తనంతకు తాను మనస్సు యొక్క మైండ్ యొక్క నియంత్రకు నియంత్రణకు గురి కాకుండా పనిచేసుకుంటూ ఉంటుంది అయితే ఇప్పుడున్న వ్యవస్థలు అన్నిట్లోకి శ్వాసకు సంబంధించిన వ్యవస్థ టోటల్ డిఫరెంట్ ఏ విధంగా అంటే శ్వాస బోత్ వాలంటరీ అండ్ ఇన్వాలంటరీ ఇలా మనం గాలి తీసుకోకూడదు అనుకున్నా కానీ నిద్ర తీసుకుంటూనే ఉంటాం కదా ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస జరుగుతూనే ఉంది మన ప్రమేయం లేకుండా ఎందుకని లంగ్స్ లో మైనస్ టూ టు మైనస్ త్రీ మిల్లీమీటర్స్ ఆఫ్ మెర్క్యూరి ప్రెషర్ ఉంటుంది లంగ్స్ లో బయట అట్మాస్ఫెరిక్ ప్రెషర్ సెవెంటీ సిక్స్ మిల్లీమీటర్స్ ఆఫ్ మెర్క్యూరి ఉంటుంది సో ఇంత ప్రెషర్ గ్యాప్ ఉండడం వల్ల ఆటోమేటిక్ గా ఒక బెలూన్ లాగా అది కొలాబ్స్ అయిపోయిన వెంటనే తిరిగి వ్యాకోచించే గురం ఉంటుంది ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేసి ఉంటుంది ఆటోమేటిక్ వెళ్ళిపోతుంటుంది ప్రెషర్ గ్రేడియంట్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఆ ప్రెషర్ గ్రేడియంట్ ఆ విధంగా ప్రకృతి క్రియేట్ చేసింది అట్ ది సేమ్ టైం శ్వాస ని మనము ఫాస్ట్ గా తీసుకోవాలంటే తీసుకోవచ్చు ఆపాలంటే కాసేపు ఆపచ్చు స్లో గా వదలాలంటే కూడా వదలచ్చు అంటే ఇట్ ఇస్ బోత్ వాలంటరీ ఇన్ వాలంటరీ ఈ యొక్క ఫెనామినన్ ఆధారిత ఆధారం చేసుకొని ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం లేకి ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఒక గొప్ప ధ్యాన మార్గమే శ్వాస మీద అబ్జర్వ్ చేయమని చెప్పి ఒక గొప్ప ధ్యానాభ్యాసం సో శ్వాస గురించి అనేక విషయాలు మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాము మనం గాలి తీసుకున్నప్పుడు ఒకసారిగా ఒక హాఫ్ లీటర్ ఏర్ వెళ్తుంది అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఏర్ వెళ్తుంది ఈ లంగ్స్ ఊపిరితిత్తులు ఉన్నట్టు చూడడానికి సింపుల్ గా ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ లెంత్ లో ఉన్నప్పటికీ దీనికి ఏమైనా మూడు భాగాలు ఉంటాయి లోయర్ మిడిల్ అర్టికల్ అంటే క్రింద భాగము మధ్య భాగం పై భాగం ఈ మూడు భాగాలుగా విభజించబడుతుంది ఈ ఉపరితిత్తు గాలి తీసుకున్న వెంటనే ఫస్ట్ లోయర్ భాగం నిండుతుంది లోయర్ భాగం నుంచి మధ్య భాగం మూడు భాగం వరకు వెళ్తూ ఉంటుంది అయితే మీరు గాలి తీసుకునే పద్ధతిని ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయగలిగితే ఒక చిన్న పిల్లలు ఉన్న ఎగ్జాంపుల్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఉదర భాగం పైకి తిరిగి కదులుతూ ఉంటుంది ఛాతి భాగం ఎక్కువ కదలదు అలాగే జంతువు తీసుకోండి ఒక్క పిల్లని ఉదర భాగం మాత్రం కదులుతూ ఉంటుంది ఛాతి కదలదు లంగ్స్ ఉండే ఛాతిలోనే కానీ మూమెంట్ అబ్డౌన్ లో జరుగుతుంటుంది అలాగే ఒక యోగి ఏ యోగి తీసుకున్నా యోగి యొక్క ఉదరం మాత్రమే కదులుతుంటుంది ఛాతి కదలదు 
ఎందుకంటే ప్రకృతి సహజమైన ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస ఎప్పుడు కూడా ఉదర భాగం మూమెంట్ కు ఆధారితంగా అనుసంధానమై ఉంటుంది ఏంటి విచిత్రం అంటే ఈ చెస్ట్ ఛాతి ఏరియా దీని టెక్నికల్ గా కొరాక్స్ అంటారు మెడికల్ భాషలో అలా ఉదర భాగం అబ్డామినల్ భాగం అంటాం ఈ రెండింటిని ఒక మజిల్ సపరేట్ చేసింది లోపల అంతర్లీనంగా చాలా స్ట్రాంగ్ మజిల్ దాని డయాఫ్రామ్ అంటాం ఈ డయాఫ్రామ్ అనే మజిల్ మనం థింక్ చేసే రకరకాల ఆలోచనలు ఫీల్ అయ్యే రకరకాల భావాలు అవన్నీ కూడా అక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటాయి మన భయాలు మన అభద్రత భావాలు మన ఆందోళనలు సంకుచిత భావాలు ఇవన్నీ కూడా స్టోర్ అయి ఉంటాయి సో ఈ రకరకాల ఆలోచనలు భావోద్వేగాలు స్టోర్ కావడం వల్ల మామూలుగా ప్రకృతి సహజంగా తీసుకున్నటువంటి ఉదర ఆధారిత శ్వాస ఏదైతే ఉందో చాతులు ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంది షాలో బ్రీతింగ్ జరుగుతూ ఉంది షాలో బ్రీతింగ్ అంటే కొద్దిగా పైన డబ్బులు కూడా ఓట్ల కొద్దిగా పోతా ఉంది తర్వాత ఫ్రీక్వెన్సీ ఒక నిమిషానికి పదిహేను సార్లు ఎక్కువసార్లు కొట్టుకుంటున్నాం అదే ఒక యోగికి తక్కువ సార్లు ఉంటుంది నెంబర్ ఆఫ్ డెత్స్ పర్ మినిట్ సెవెన్ ఎయిట్ టెన్ లోపలే ఉంటుంది పదిహేను వరకు ఉండదు అంటే శ్వాస ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస ఒక డ్యూరేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట స్లోగా గాలి తీసుకుంటాడు స్లోగా గాలి వదులుతుంటాడు అది కూడా కాన్షియస్ గా నార్మల్ స్థితిలో కూడా అంటే దాని ధ్యానేతర సమయంలో కూడా ప్రతి పనిలోను ఆ శ్వాస కూడా ఎప్పుడు కూడా ఎంత స్లోగా వీలైతే అంత స్లోగా జరుగుతూ ఉంటుంది ఛాతీలో ఎవరికైతే జరుగుతుంటుందో అంటే ఛాతీలో మాత్రమే జరుగుతుంటుందో వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఆందోళనలో ఉంటారు భయాందోళనలో ఉంటారు ఫ్రస్ట్రేటెడ్ గా ఉంటారు కోపోద్రిక్తులే ఉంటారు మోహంలో ఉంటారు మదవాస్త్రంలో ఉంటారు ఛాతీలు మాత్రమే ఉండేవాడు అదే దీర్ఘంగా అబ్రాహ్మణుల్లో జరిగే మనుషులకి ఆటోమేటిక్ గా ఇవన్నీ లేకుండా ఈ ప్రస్టేషన్స్ భయాందోళనలు ఏం లేకుండా చాలా నింపాదిగా నిండుకుండలాగా ఉంటారు వాళ్ళ మనసు కూడా ప్యూర్ గా ఉంటుంది వాళ్ళ చేతన స్థితి పరిశుద్ధి చెందిన ఉంటుంది చిన్నపిల్లలు చూడండి క్లియర్ మైండ్ క్లియర్ ఎమోషన్స్ అలాగే ఏ జంతువు చూడండి చాలా క్లియర్ మైండ్ ఉంటుంది అలాగే ఏ యోగి అయినా చూడండి క్లియర్ మైండ్ ఉంటుంది ఈ క్లియర్ మైండ్ ఎందుకు ఉంటుందంటే జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ అబ్డామినల్ బ్రీతింగ్ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఈ బ్రీతింగ్ కూడా ఎలా ఉండాలి అనే ప్రశ్న వేస్తే స్వామి రామగారు ఈ బ్రీతింగ్ గురించి ఎలా చెప్తారంటే తిలాధార అని చెప్పారు అండి వర్డ్ తిలాధార అంటే తిల అంటే నూనె నూనె ఎలా ఫ్లో అవుతుంది నూనె పడినప్పుడు శబ్దం ఉండదు టర్బలెన్స్ ఉండదు ఒక వాటర్ ఫ్లో ఎలా ఉంటుంది దానిలో ఒక అలజడి ఉంటుంది ఒక అస్తవ్యస్తత ఉంటుంది ఒక ఫ్రిక్షన్ ఘర్షణ ఉంటుంది కానీ నూనె స్మూత్ గా పడిపోతుంది ఏ నాయిస్ చేయదు మన శ్వాస కూడా స్మూత్ గా స్లోగా బరువుగా శబ్దం చేయకుండా నింపాదిగా జరుగుతూ ఉండాలని చెప్పి స్వామి రామగారు చెప్తారు అంటే మనం విశ్వాస నిశ్వాస తిలాధార లాగా ఉండాలి తైలధార లాగా ఉండాలని చెప్పి చెప్పారు అది ఎప్పుడు అవుతుంది ధ్యాన స్థితిలో ఖచ్చితంగా అవుతుంది అందరికి మామూలుగా ధ్యానంలో ఉపక్రమించినప్పుడు ధ్యానకే కూర్చున్నప్పుడు శ్వాస ఎప్పుడు ఇలా జరుగుతుంటుంది బాహ్యంగా ఉంటుంది కాసేపటికి పూర్తిగా అంతర్ముఖంగా తయారవుతుంది అంతర్ముఖంగా వర్టికల్ గా తయారవుతుంది ఆనా అనే పదం ఏదైతే ఉందో ఆనస్ అనే పదం నుంచి వచ్చింది బృహదరాని ఉపనిషత్తులో ఆనస్ అనే పదం నుంచి వచ్చింది ఈ ఆనస్ అనే పదం అంగీరస అనే పదం నుంచి వచ్చింది అంగీరస అనే శబ్దానికి హ్రస్వమే ఆన ఆనస్ అంటే శక్తి అని అర్థం యాక్చువల్ చెప్పాలంటే ఆన అన్నది పంచవాయువులు ఒకటి కాదు అది శక్తి ప్రవాహం ప్రాణ ప్రవాహం ఆపాన అన్నది పంచవాయువులు ఒకటి ఈ ఆపాన అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే డౌన్వర్డ్ మూమెంట్ ని ఆపాన అంటారు వర్టికలీ డౌన్వర్డ్ మూమెంట్ మన శ్వాస ఎప్పుడు కూడా అంతర్ముఖంగా తయారైనప్పుడు వర్టికల్ గా నిలువుగా జరుగుతుంటుంది ఇలా ఇలా జరగదు ధ్యాన స్థితిలో అంతర్ముఖంగా తయారైనప్పుడు నిలువుగా జరుగుతుంటుంది నిలువుగా జరుగుతున్న క్రమంలో నిశ్వాస ఉచ్ఛ్వాస కంటే చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే నిశ్వాసాన్ని వదలబెట్ట విసర్జించేటప్పుడు శ్వాస వదిలేటప్పుడు మన మైండ్ ని కూడా ఆ శ్వాస అనుసంధానం చేసి ఉంటున్నాం కనుక మన మైండ్ లో ఉన్న రకరకాల అంతరంగాలు ఆలోచనలు ఆలోచన ధోరణులు కూడా పూర్తిగా విసర్జింపబడతాయి ఈ నిశ్వాస యొక్క సెకండ్ హాఫ్ ఇంకా పవర్ఫుల్ ఎందుకంటే ఆ నిశ్వాస సెకండ్ హాఫ్ లో కంప్లీట్ గా ఉదరం నావి క్షేత్రంలో ఎండ్ అవుతుంది నిశ్వాస సో టెర్మినల్ పాయింట్ ఆఫ్ నిశ్వాస అంటే ఎక్కడైతే నిశ్వాస ఎండ్ అవుతుందో దట్ మోమెంట్ ఈక్వల్ టు నిర్వాణ 
అంటే ప్రతి శ్వాసలో ఒక మొమెంట్ నిర్వహణ ఉంది అంటే అది నిశ్వాస యొక్క చివరి పాయింటే అంటే ఉశ్వాస ఎక్కడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో ఆ ఎగ్జాక్ట్ పాయింట్ ఆ ఒక్క పాయింట్ కోసం కంప్లీట్ సైకిల్ ఆ బ్రెత్ ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి ఉశ్వాస నిశ్వాస అనే యొక్క చక్రం ఏదైతే ఉందో ఆ ఒక్క పాయింట్ కోసం మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు నిశ్వాస యొక్క ఎండింగ్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆ ఒక్క మొమెంట్ కోసం కంప్లీట్ శ్వాస తదేకంగా మనం దృష్టి పెట్టుకుంటాం వల్ల ఆ దృష్టి కాస్త ధ్యాసగా మారుతుంది ఆ ధ్యాస కాస్త ధారణగా మారుతుంది ఆ ధారణ కాస్త ధ్యానంగా తయారవుతుంది ఆ ధ్యాన కాస్త ధర్మం కూడా తయారవుతుంది సోషల్ లైఫ్ లో మన లైఫ్ స్టైల్ లో సో దృష్టి నుంచి ధర్మం వరకు వెళ్తుంది ఆ మధ్యలో ఉన్న ప్రాసెస్ లో ధ్యాస ధారణ ధ్యానం వీటన్నిట్లు కూడా ధ్రువ్ అనే పదం నుంచి వచ్చాయి ఈ పదాలన్నీ కూడా దృష్టి ధ్యాస ధారణ ధ్యాన ధర్మ ఈ అన్ని పదాలు ధ్రువ్ అనే పదం నుంచి వచ్చాయి ధ్రువ్ అంటే ఏంటి పట్టుకొని గట్టి పట్టుకున్నాడు హోల్డ్ ఎప్పుడైతే మనం హోల్డ్ చేస్తాం ఏం హోల్డ్ చేయాలి ఇక్కడ శ్వాసను కదా హోల్డ్ చేయాల్సి ఉంది ధ్యాసను ధ్యాస ఎక్కడ పెడితే అదే ధారణగా ధ్యానంగా జరుగుతుంది అది శ్వాస మీద పెట్టినా మాట్లాడేటప్పుడు మాట మీద పెట్టినా వినేటప్పుడు వినడం మీద పెట్టినా ఏ పని మీద పెట్టినా కానీ ధ్యాస కాస్త నిదానంగా క్రమేపి అనుకోకుండా అప్రయత్నంగా ధారణ ధ్యానగా ఖచ్చితంగా తయారై తీరుతుంది సో ధ్యాస నీ గురువు మెయిన్ పాయింట్ ధ్యాస నీ గురువు ఆ ధ్యాస అందుకే ఓషో నూట ఇరవై మెథడ్స్ చెప్పారు విజ్ఞాన భైరవ తొందరలో కూడా నూట ఇరవై మెథడ్స్ చెప్పారు అంటే ఏంటి వెజిటబుల్స్ ను కట్ చేయడం కూడా ఒక ధ్యానం లాంటిదే అంటే తదేక దృష్టితో మనసు నిర్మలంగా చేసుకొని చేసే పని మీద ధ్యాస పెడుతూ ఉంటే ఆ ధ్యాస ఎక్కడైతే పెడతామో అది ఖచ్చితంగా ధ్యానంగా జరుగుతుంది అందుకే ధ్యానం అంటే కళ్ళు మూసుకొని మనం కూర్చొని మన గురువు గారు చెప్పారు గంట సేపు రెండు గంటలు మూడు గంటలు చెప్పేసి దాన్ని యాంత్రికంగా చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు దాన్ని ప్రేమతోటి ఒకలాంటి పరిశోధనాత్మకమైన తత్వం నుంచి ఒకలాంటి సమతా తత్వం నుంచి ఒకలాంటి ఎంజాయ్మెంట్ లాగా మనం ఒక నదీ తీరంలోకి వచ్చినప్పుడు లేకపోతే ప్రకృతిలో ఉన్నప్పుడు లేకపోతే కొండలలో గుట్టలలో ఎగిరే పక్షులను చూసినప్పుడు చిన్న పిల్లాడి చిరునవ్వులు చూసినప్పుడు ఎలాగ మనం ఎంజాయ్ చేస్తుంటామో మన శ్వాస మీద కూడా దృష్టి ఆ విధంగా ఎంజాయ్ చేసే విధంగా ఉండాలి కానీ యాంత్రికంగా ఉండకూడదు యాంత్రికంగా చేస్తే వేస్ట్ ఆ ధ్యానం కాదు అది అది ధ్యానాభ్యాసమే కాదు ధ్యానాభ్యాసానికి ప్రయత్నాలు ఉండవు ఎంజాయ్మెంట్ ఉంటుంది ఒక చిన్నపిల్లాడు ఎంజాయ్ చేసినట్టుగా మనం నచ్చిన ఒక సినిమా చూసినట్టుగా ఉంటుంది నదీ తీరంలో హ్యాపీగా మనం ప్రకృతిని ఎంజాయ్ చేసినట్టుగా ఉంటుంది ఈ ధ్యానాభ్యాసం కూడా దీనికి అదే పనిగా గిరి గీసుకుని ఐదు నిమిషాలు ఐదు గంటలు గిరి గీసుకుని కూర్చుంటే ధ్యానం కూడా కాదు అదంతా యాంత్రికతే ధ్యానానికి ఏంటంటే కావాల్సింది తపన ఒక తీవ్రమైన అంతర్ముఖ తపన ఆ తీవ్రమైన అంతర్ముఖ తపన అన్నది డెవలప్ చేసుకోవడం అన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అది ఎప్పుడైతే డెవలప్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్ గా ధ్యాన స్థితి అనేది కుదిరిపోతుంది ఈ పాయింట్స్ చాలా అర్థం చేసుకోవాలి అలాగే అబ్డమల్ బ్రీతింగ్ అబ్డమల్ బ్రీతింగ్ లో బాగా తెలుసుకోవాల్సిన అంశాలు ఏంటంటే ఇందాక చెప్పినట్టుగా నిశ్వాస చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉచ్ఛ్వాస అంటే కూడా ఆపాన వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ ఆన అండ్ ఆపాన రెండు కలిసి సమానగా తయారవుతుంది ఆ సమాన అనేది ఎక్కడ తయారవుతుంది నాభి క్షేత్రంలో తయారవుతుంది దీన్నే హిమాలయాల్లో మన వేదాల్లో ఉపనిషత్తుల్లో హిరణ్య గర్భ అని చెప్పారు హిరణ్య గర్భ అంటే గర్భ అంటే భూములు హిరణ్యం అంటే రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి ఒకటి బంగారు అని అర్థం ఇంకోటి జ్ఞానం అని అర్థం అంటే జ్ఞానాన్ని ఎప్పుడు బంగారుతో పొలుస్తుంటారు బంగారు వర్ణంలో ఉంటుంది ఆరా కూడా బంగారు వర్ణంలో ఉంటుంది అంటారు కదా జ్ఞానాలకి సో ఈ జ్ఞానం ఎప్పుడు కూడా బంగారంతోనే చూస్తుంటారు అందుకే దాన్ని హిరణ్య గర్భ అంటారు అంటే ఆ జ్ఞానం బంగారం అంత విలువైనది అనే మీనింగ్ లో చెప్పడం జరిగింది ఈ హిరణ్య గర్భ నీ నిజమైన గురువు అని చెప్తాడు స్వామి రామ ఎవరైతే తన హిరణ్య గర్భని ఆవిష్కరణ చేసుకోలేదో వాడు యోగి కానే కాలేడు అని చెప్పేసి చెప్పాడు మేక్ యువర్ బెల్లి యువర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అని చెప్పాడు ఓషో అంటే మీ ఉదరభాగం మీ యొక్క బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అని చెప్పి చెప్పాడు ఇన్ ద బెల్లి ఫ్లోస్ దర్ ఎవర్ ఆఫ్ వాటర్స్ అని చెప్పేసి జీసస్ క్రైస్ట్ చెప్పాడు సో ఇలాగ ఎంతో మంది చెప్పారు ఇప్పుడు చెప్పిన బుద్ధిస్ట్ క్షేత్రాలు బుద్ధిస్ట్ చైత్యాలు అన్నింటిలో కూడా ఒక డోమ్ ఉంటుంది ఆ డోమ్ కు మీనింగ్ ఏంటంటే మన హారా చక్ర హారా అంటే హిరణ్య గర్భ దీన్ని జిండాన్ అంటారు లోవర్ డెన్షన్ అంటారు సో ఇప్పుడు ఆ చైత్యం చైత్యం అంటే బుద్ధిస్ట్ యొక్క ఆ యొక్క బాహ్యమైన స్ట్రక్చర్ చైత్యం ఉంటారు వాళ్ళు ఆ చైత్యంలో కింద ఉన్నది పృథ్వీ అర్త్ స్క్వేర్ షేప్ ఉంటుంది దాని మీద డోమ్ ప్రామినెంట్ గా ఉండేది దాని డోమ్ దాని
స్పేస్ అవన్నీ పైన వస్తాయి కోన్ షేప్ లో వచ్చేది క్రసెంట్ షేప్ లో క్రసెంట్ షేప్ లో ఉంటే పైన స్పేస్ అది సో ఈ సింబాలిక్ గా అన్ని రకాల స్పిరిచువల్ స్కూల్స్ ఆఫ్ థాట్ లో మీరు వీటి గురించి తెలపు ప్రత్యేక ప్రత్యేకమైన ప్రస్తావన ఉన్నది సో ఇప్పుడు చెప్పాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటంటే ఈ శ్వాస ఆధారిత అభ్యాసకులకి అందరికి కూడా ఉదర భాగంలో ఎవరి బ్రెత్ అయితే ఎప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఉదరంలోనే జరుగుతుందో దర్ ఇస్ కట్ ఇస్ బ్రెత్ మాస్టర్ ఇట్ ఈస్ అండర్స్టాండ్ దిస్ హిమాలయస్ లో ధ్యాన దీక్ష చేసేటప్పుడు ఉదర భాగంలో శ్వాస జరగకపోతే వాళ్ళకి ధ్యాన దీక్ష ఇవ్వబడదు స్వామి రామ తన జీవిత కాలంలో కొన్ని సంవత్సరాల పాటు ఉదరంలో జరిగిన తర్వాతనే దీక్ష ఇచ్చేవాడు ఉదరంలో ఆ శ్వాస జరగకపోతే వాళ్ళకి ఇన్ని సంవత్సరాలైనా నో దీక్ష నో ఇనిషియేషన్ కాబట్టి అబ్డోమినల్ బ్రీతింగ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దాన్ని మాస్టర్ సంపాదించాలి ఇదే బ్రెత్ మాస్టర్ అంటే అదే అది కూడా స్లోగా స్మూత్ గా తిలాధారలాగా ఇప్పుడు అంతరం కూడా ఉంటూ ఉన్నప్పుడే జరుగుతుంది పతంజలి మహర్షి కూడా చాలా విషయాలు చెప్పాడు ఏం చెప్పాడంటే దాని ముఖ్యమైన సూత్రము దుఃఖ దౌర్మనస్య అంగ మేజేత్వ శ్వాస ప్రశ్వాస సహుభూవ అని చెప్పాడు దుఃఖ అంటే బాధ దౌర్మనస్య అంటే మనసు దుర్బలంగా ఉండడం దుఃఖం ఎప్పుడైతే వస్తుంటుందో మనసు దుర్బలంగా జరుగుతుంది దానివల్ల అంగ మేజేత్వ అంటే ఒకలా అంటే నర్వస్నెస్ అంటే నాడీ మండల క్షేత్రం దెబ్బతిని నర్వస్నెస్ ఏర్పడి శ్వాస ప్రశ్వాస సహుభోవ అన్నాడు అంటే ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసంలో మార్పులు వస్తాయి సో ఇప్పుడు కరెక్ట్ గా అంటే ఏంటి దుఃఖం పోవాలంటే దౌర్మనస్యం పోవాలంటే అంగమే చేత నర్వస్నెస్ పోవాలంటే ఏం చేయాలి అటు నుంచి నడుపుకోవాలి అటు ఏముంది శ్వాస ఉంది శ్వాస అన్నాడు ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస అని చెప్పాడు ఆయన సో ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస మీద పట్టు ఎప్పుడైతే సంపాదిస్తామో పట్టు ఎలా వస్తుంది కుంభించడం వల్ల ఫోర్స్ఫుల్ గా ప్రాణాయం చేయడం వల్ల కాదు ప్రాణాయామం తర్వాత ప్రత్యాహారం అంటే సెన్సేషన్స్ అన్ని కూడా అంతర్ముఖంగా చేసుకొని అప్పుడు ధారణ సాడుతుంది సో సెన్సెస్ అన్ని కూడా అంతర్ముఖంగా చేసుకున్న తర్వాత ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసం తదేకంగా దృష్టి పెట్టడం వల్ల అంగమేజ్ యొక్క పోతుంది దౌర్మనస్య పోతుంది దుఃఖం పోతుంది అని చెప్పి చెప్పాడు సో మనుషులు అందరూ కూడా శ్వాసకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఇచ్చారు ఆ శ్వాసను ఈ విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అయితే శరీర నిర్మాణ శాస్త్రము శరీర ధర్మశాస్త్రం ప్రకారంగా శ్వాస ఏ విధంగా జరుగుతుందో తెలుసుకునే ప్రయత్నం కొంచెం చేద్దాం మనం తీసుకుంటున్నప్పుడు గాలి తీసుకున్నప్పుడు అబ్డామినల్ మజిల్స్ రిలాక్స్ గా ఉంటాయి అబ్డామినల్ మజిల్స్ చాలా రిలాక్స్ గా ఉండాలి ఎప్పుడైతే అబ్డామినల్ మజిల్స్ ఉదర భాగంలో ఉన్న కంట్రోల్ రిలాక్స్ గా ఉంటుందో అప్పుడే అబ్డామినల్ బ్రీతింగ్ బాగా జరుగుతుంది సో ఈ ఉచ్ఛ్వాస తీసుకుంటున్నప్పుడు ఈ రిబ్స్ ఈ రిబ్స్ మధ్యలో ఉన్న ఇంటర్కోస్ట్ మజిల్స్ అంటారు ఈ ఇంటర్కోస్ట్ మజిల్స్ కూడా చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి కాల్ తీసుకోవడం ఇన్హలేషన్ కి ఆ తర్వాత ఈ యొక్క మజిల్స్ స్టెర్నో క్లీడో మ్యాస్టర్డ్ అంటారు ఇప్పుడు బాగా ఇట్లా పెట్టినప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉంటుంది కదా దీన్ని బ్యూటీ మజిల్ అంటారు అమ్మాయిల్లో ఈ మజిల్ ఎవరికైతే ప్రామినెంట్ గా ఉంటుందో ఆ అమ్మాయి నెక్ చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది అంటారు ఉదాహరణకు బాలీవుడ్ స్టార్ రేఖ ఆ స్టెర్నో క్లీడ్ మ్యాస్టర్డ్ మజిల్ చాలా ప్రామినెంట్ గా ఉంటుంది చెప్పేసి చెప్పేవాడు బ్యూటీ మజిల్ ఫిమెల్స్ సో ఈ స్టెర్నో క్లీడో మ్యాస్టర్డ్ మజిల్స్ అనేవి కూడా ఇన్హలేషన్ అంటే ఉచ్ఛ్వాస తీసుకునేటప్పుడు ఈ మజిల్స్ అన్ని యాక్టివేట్ అవుతాయి మన ట్రిపీజియస్ మజిల్ ఈ షోల్డర్ స్పైన్ వంటి ట్రిపీజియస్ మజిల్ అంటారు ఈ షేప్ ట్రయాంగల్ షేప్ లో ఉంటాయి ఈ మజిల్స్ అన్ని కూడా యాక్టివేట్ అవుతాయి నిశ్వాస టైమ్ లో ఈ మజిల్స్ అన్ని కూడా రిలాక్స్ అవుతాయి నిశ్వాస టైమ్ లో ఈ మజిల్స్ అబ్డమున్ మజిల్స్ తర్వాత రాంగ్ బాడ్ మజిల్స్ అని చెప్పేసి షోల్డర్స్ వెనకాల ఉంటాయి ఈ మజిల్స్ అన్ని కూడా కాంట్రాక్షన్ రిలాక్సేషన్ కాంట్రాక్షన్ రిలాక్సేషన్ జరుగుతుంటాయి సో ఇవన్నీ కూడా మనం కొంచెం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది శ్వాస మన లంగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో చాలా పవర్ఫుల్ అది ఎంత పవర్ఫుల్ అంటే ఎంత పెద్దగా ఉంటాయంటే ఈ చిన్న ఏరియా అనే చెస్ట్ అనే చిన్న ఏరియా నుంచి బయటికి తీసి స్ప్రెడ్ అవుట్ చేస్తే రెండు లంగ్స్ లాంగ్ టెన్నిస్ కోర్ అంత సైజ్ ఉంటాయి లాంగ్ టెన్నిస్ కోర్ ఎంత పెద్దగా ఉంటుంది అంత పెద్ద ఏరియాలో ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఎయిర్ వెళ్తుంది ఆ ఎయిర్ మన బ్లడ్ లేక వెళ్తుంది మన బాడీలో ఎక్కువ పనిచేసేది బ్రెయిన్ కదా ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఈ బ్రెయిన్ ఒక్కడే కజేస్తుంది మిగతా అన్ని వ్యవస్థలు కలిపి ఎయిటీ పర్సెంటే ఈ యొక్క కిలో యావరేజ్ వెయిట్ ఆఫ్ దిస్ బ్రెయిన్ ఇస్ వన్ కిలో ఈ వన్ కిలో వెయిట్ టేక్స్ ట్వంటీ పర
ఆక్సిజన్ రిక్వైర్ ఉంటుంది బాడీ ఎయిటీ పర్సెంట్ మిగతా వ్యవస్థలు కాల్ చేస్తాయి సో ఈ యొక్క బ్లడ్ అండ్ ఎయిర్ బ్యారియర్ ఏదైతే ఉందో అది దాని వల్ల ఈ గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ అంతా బాగా జరిగి ఆక్సిజన్ అనేది బాగా ప్రాణవాడ ఫ్రీగా బాగా వెళ్తుంది కాబట్టి ఈ యొక్క శరీర ధర్మశాస్త్రం శరీర నిర్మాణ శాస్త్రం ప్రకారం ఇప్పుడు మనం తెలుసుకున్న అన్ని పాయింట్స్ బాగా ఒకసారి ఆకలింపు చేసుకుని ఉదర భాగంలో జరుగుతున్న శ్వాస మీద కంప్లీట్ గా మనము తదేక దృష్టితో కొన్ని నిమిషాల పాటు ప్రతిరోజు చేయగలిగి ధ్యానేతర సమయంలో కూడా ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ ఉదర భాగంలోని మన శ్వాస జరుగుతుంది అంటే అదే ప్రతి ఒక్క మాస్టరీ అంటే దీన్ని సంపాదించే ప్రయత్నం మనం చేస్తూనే ఉండాలి Thank you very much.